a leo ninawaonesha mitaa ambayo ninayoishi inapokuwa kipindi cha snow nimeshai kufanya video kuonesha maeneo ninayoishi napozunguka mitaa ninayoishi kipindi ambacho sio cha snow uh, kwa hiyo nataka nikuonesha utofauti snow imetokea kuanzia usiku wa saa tano siku usiku kuanzia leo saa nne usiku mpaka asubuhi imekuwa inadondoka kama kawaida lakini sasa hivi imesha stop stop itakuja tena baadaye kidogo barabara zimeshasafishwa ah uh, kuna nikuoneshe mazingira ambayo yanavyokuwa kipindi ambacho kuna snow sasa kuna vitu kadhaa tuanzie kwanza kwa haraka haraka kitu cha kwanza sio majimbo yote huwa yana snow kuna majimbo hayana snow kabisa unapozungumzia Arizona mfano unapozungumzia uh, California unapozungumzia Texas unapozungumzia sijui uh, unapozungumzia Florida na baadhi ya state mengine hayana snow kwa hiyo Marekani ni nchi ambayo ni kubwa mno uh, katika ni kama vile bara lingine japo ni tunasema ni nchi kumbuka kila state ni, ina ukubwa wake kwa mfano state ya Missouri ni kubwa kulikoni nchi ya South Korea mfano. Uh, unapozungumzia state kama Texas ni kubwa mno katika mazingira ya namna ile pale. Kwa hiyo uh, weather inakuwa ni tofauti kutoka jimbo na jimbo lakini vile vile kuna time difference yenyewe inachangia kwa sababu ni eneo kubwa sana. Kwa hizo ni vitu vya kuanzia tuanze kwanza hapo. Sasa unapozungumzia uh, hii weather kuna majimbo nimesema hayana snow kabisa na kuna majimbo yana snow na haya majimbo yana snow level ya snow inatofautiana kwa mfano mimi ninapoisha hapo ni mizuri hii snow kwa kweli tunaona kama ni kubwa kubwa kiasi fulani sio kubwa sana lakini ni kubwa kubwa ambapo hadi wanafunzi hawajaenda shule leo kwa hiyo wamepewa assignment wanafanya online kwa sababu kila mwanafunzi kwa mfano kama wanaposoma watoto wangu wanapewa tablet ipad za kutumia manyumbani wanavyo ambazo zimekuwa preloaded na assignments na specific task ambazo ni academic. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo inategemeana uh, sehemu na sehemu. Kwa hiyo kwa mfano sisi hii hapa ni snow kubwa. Kwa nini wana stop katika mazingira ya namna ile pale? Kwa sababu sio jimbo ambalo lenye snow kali sana. Hivyo basi kinachofanyika ni kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama kwa sababu unakuta mtoto wa kindergarten na mimi kindergarten first grade whatever anabidi akapande basi mfano na kuna snow anaweza kadondoka akienda kucheza nje mfano anaweza kadondoka kuna vitu vingine na viangalia ambavyo vinaweza kusababishia matatizo hivyo vinakuwa vimepunguza uh, athari za kuweza kutokea vitu kama vya namna ile pale kwa hiyo kwa hii hapa tunaona kama ni snow kubwa kiasi fulani sio kubwa sana kwa hiyo hapa kuna chumvi maalum ambayo wanaiweka kipindi fulani lakini kuna matraki maalum ambayo tunaweza snow removers trucks zinapita zinasafisha katika mazingira namna ile pale. Sasa kwa sababu sio snow kali sana leo, ndio maana unaona barabara inakaa kama vile clean kama namna hii hapa. Uh, ya, lakini kuna kipindi kidondoka, kuna snow kidondoka uh, na inachelewa kuondoka, yani inakuwa ni kali inakuwa kama vile vile inakuwa hata kutembea pale singe kwa kutembea katika mazingira ya namna hii hapa. Kwa vile vile kuna vitu kadhaa vya namna ile pale. Sasa inapokopa snow kama hivi, baridi sio kali sana. <laughs> Speaking of something very interesting. Unaona leo truck hilo hapo. Hiyo inaitwa ni UPS. UPS hilo ni shirika binafsi ambalo linapeleka packages za nyumbani kwa watu. Ni tofauti na USPS. USPS ni serikali ndio shirika la posta ambalo lina serikali federal government. UPS maka USPS United States Postal Services whatever ambao ni serikali. UPS ni private huyo dereva kuna video nitakuja kuifanya specific dereva UPS nilikuwa sijui bwana unaweka kiasi gani jamaa anagonga hela sasa siku moja nikakutana na video moja jamaa akasema bwana mimi kwa sijui vina hivi na hivi nikakutana na jamaa yangu mmoja anashawishi ni ingie kwenye hii kazi akasema anapokea dola 45 kwa kwa saa nikasema wait a minute nikaenda online nika google fanya google search how much is the average salary of the UPS truck driver. Au magari hayo. Kumbuka unahitaji kuwa tuna high school na unapewa unakuwa unachukua leseni yao na kuanza kufanya training na kuanza kuendesha kama kawaida. Huyo jamaa national average ni dola albana moja kwa saa. Sasa piga mahesabu huyo mtu 
akipiga hiyo kazi hiyo ni sasa na kuwa ness katika state nyingi state state ambazo kubwa sana Donald Baini ni mshahara wa ndesi. Kwa kipindi fulani ndio watu wabichi waangalie tujifunze haya mambo. Sio lazima kila wakati uende uka uje mbele kazi ngoja ngoja nende kuwa ndesi, ni daktari, sio kuwa nani. Kuna mtu mwingine anakuja tu anaendesha truck, anaendesha truck ile hapo. Sasa kama anafanya kazi, tusema kama anafanya kazi uh, kila siku. Kumbuka baje maana unakuwa na vile vile una overtime. Unaona? Kwa hama jamaa they can make easily dola 80 dola 100 dola 120 kwa mwaka easily they can do that ambapo huyo mshahara tunazungumzia mtu una madegree una umepiga kazi umepiga ma overtime lakini huyo jamaa mtu mwenye high school au hata kuna degree you can make that one na ndio maana lengo kubwa sisi tunakopa nje tunapokopa hizi fursa tunapoziona inabidi tu share kwa sababu kipindi fulani tunakuja huku tunawaza jinsi gani kwamba how can i come nijio siku moja nje kununua nyumba kama namna hii hapa tunadhani kwamba lazima uwe na kazi moja matata no huyo mtu anatengeneza hela yake nzuri sa tofauti ya huyo mtu na truck driver leo tunafunzaga tumeshafanya video za wale truck drivers yes truck drivers wanaweza ka make dola 100 dola 120 dola 100 na nusu kwa mwaka lakini wale lazima wa drive mara kwa mara wanakuwa hawako nyumbani kwao huyu mtu na uzuri wa truck driver ukimeka ile mwaka ile nzuri zaidi inabidi ukiwa na lako wako even better you can make a lot lakini huyu mtu analala nyumbani kwake kila siku na nagonga kazi ya dola 40 mpaka 45 kwa saa na bado kuna overtime kwa hiyo even vitu vya kuangalia sasa huu ndio mtaa ambao tunaoishi mimi ambao tunaita ni Richmond Avenue iko katika mji wa Elton mzuri huko sasa nakumbuka kipindi ya kashfa ya Richmond wasema huyo anazunga ni Richard Monduli hakuna vya Richard Monduli Richmond ni majina ya huku ukuna Richmond Virginia kuna Richmond kama hapo kuna Richmond same zingine hizo whatever sweet state cities I mean cities hapo kama Richmond nakumbuka nisha kufanya nisha kuwapa nisha kaka muda kama miezi miwili miwili uh, Richmond Virginia nisha kuwepo kule kwa muda fulani kwa hiyo huyu hapa alikuwa hii nyumba imeuzwa sio muda mrefu sana walikuwa nakaa hapa walikuwa wana nani wana nini wana kuku wanafuga kuku wana bata lakini hata kwa nuachoche walikuwa na kuku kama 40 au kuku uzuri walikuwa na tabia ya kutembea hapa mitaani kwa it was interesting kwa watoto kuona kuku vitu vya namna ile pale ila sababu ameshaondoka kwa bandara ya kuku tunaoja kuyaondoa kwa nyumba kama hii hapa aliuza dola laki mbili kama na 20 sikumbuki exactly lakini kama dola laki mbili na 20 nyumba karibeza mtani kwetu hizi zote ile nyumba na yenyewe iliuzwa mwaka jana ile pale kwa nyumba za mtani kwetu au umta nyumba nyingi uh, sasa hivi yani value yako sababu na barabara yalijenga tena upya miaka miwili mitatu iliyopita vitu gani yani kwa na kuna yani kwa thamani ya nyumba zimeshapanda kwa hiyo hapa nyumba nyingi hapa unanunua kuanzia dola laki uh, dola laki ngapi laki mbili kwenda mbele laki mbili na 20 laki mbili na nusu na vitu vya namna ile pale uh, kama mnazungumza namuona Christopher yule pale <laughs> Christopher Wasalimie kwanza watu walaka haraka bado jaondoka. <laughs> ya Christopher anajiandaa kwenda kwenye shughuli zake. Ya yeye huyo ni mbabe ni mshindi wa Green Card Lottery ambao tunakaa naye hapa ndugu yangu. Uh, najua una haraka kukimbia sema tu haya afu kimbia haraka haraka. Ya poa poa. Unasema? Hivi nani? Video nani? Ya ina rekodi kutokea huku ya Ah ah inakurekodi wewe. Ah. Amna inakurekodi wewe huko. Ah ah. I say vipi jamani Kiswahili? Eh ya Kiswahili. I say vipi? Hapa tuko mizuri. Tunaendelea kabisa kukupata ili ili nani? Baridi ili. Eh kwa ndio mambo ya nani sasa mambo ya ya ice. Mambo ya barafu. Eh. Hii ndio barafu yenyewe. Kwa hiyo tuna tunazidi kuizoea tu jamani. Ila izoeleki. Ah poa basi. Okay baadaye fresh. Aya. Yeah. Yeah, kwa hiyo naona me fly up kidogo. Hiyo ni Christopher ambaye tunakaa naye na hapa ndio nyumbani hapo. Yeah. Kwa hiyo kuna kwa Christopher yeye alishinda Green Card Lottery. Alikuja huko mwaka 2018 na nane. Kama mtu mwenye Green kama ni Green Card holder. Kwa hiyo tunasema sura Green Card jamani. This is a serious business. Ah uh, kwa mnaomba 
Huyo ni mwezi alishinda alishinda mwaka 2018 kote kuna hapa Marekani na tunaishi naye hapa. Lakini alikuwa ameshakuja Marekani kipindi cha nyuma kwenye program ya Fulbright ili kufundisha kisori kwa muda mwaka mmoja alifundisha uh, mwaka nadhani ilikuwa mwaka 2011 na 12 no 12 ikao mwaka 2000 ikao mwaka 2012 kwenda 2013 kama sijakosea yeah alikuwa nani Jackson uh, State nani uh, Jackson State huko Mississippi kwa ndio alifundisha Kiswahili yeah, kwa hiyo kono zinzo kwamba ilikuwa alishinda akaja na lakini sasa anafanya kazi lakini vile vile ameamua sasa hivi kwenda kufanya masters ya sheria. Kuna video zangu tulisha zifanya kuhusiana na masuala ya elimu na kwamba kazungumzia kidogo masuala ya sheria hasa kwa watu ambao wamesoma sheria katika mazingira hayo hapo. Kwa hiyo ni kwamba uh, kuna fursa nyingi jamani. Kwa usidhani kwamba unavokuja katika hizi nchi unavyozo bwana njoni kuinchi unaweza bwana nimeisha form 4 mimi nimeshia nimeshia high school tu mimi na kidiploma uko dikeni na kuteseka bwana wewe acha nimekuonesha kuonesha truck drive truck driver wa, wa UPS alikuwa anapata hela au ana, au alikuwa anapata hela kubwa kulikoni mtu mwenye PhD hapa ya social science ya Marekani that's how america is kwa inategemea na wewe unatafuta kazi gani <laughs> na vile tukisha video hivi vitu hivi vina tusaidia sana baadaye. Tunao vijua hivi vitu vina tusaidia sana baadaye. Kwamba sio kila wakati hivi vitu vyote vinakuwa ni kwamba ni lazima uh, mtu uanze kuviangalia bwana mimi sio lazima nifike Marekani nikasoma ma MBA sio nisome ma social work nisome medicine nisome ndo sawa lakini there are other programs there are other opportunities kama nilivyozungumza hapo hapa nadhani nimeshapaona sana hapa ni kituo kilicho basi ambacho tunajua kuchukua toka watoto wanapenda shule. Ah um, kwa tunamleta lakini Benedict wanakuja mwenyewe. Benedict wanakuja mwenyewe kwenye kituo cha kisha basi. Haitaji haitaji uh, kuletwa kwa sababu utalimu mkubwa kiasi fulani. Yeah. Hey, speaking of Benedict. Uh, mwezi wa pili tarehe kumi ndio birthday yake. Anatimiza miaka mingi ngapi? 12. Kweli. Tunazidi kukuza eh. <laughs> yeah. Yuko darasa la sita la hapa ambao technically kama darasa la saba la Tanzania. Uh, kwa sababu ni kwamba hapo unaanza ile mwaka wa kwanza ni kindergarten full year. Kwa hiyo ukichukua yani kwamba yes ni darasa la sita sixth grade lakini ni kwamba amekopa darasani kwa muda wa uh, wa miaka saba Yani kwamba tayari ni mwaka kwa saba wa shule. Kwa unakuta kama hiyo nyumba hiyo hapo hiyo mtu anafanya ile heavy renovation possible za kutaka kujiuza vitu vya kawaida. Kwa hiyo hii sio kwamba ina snow sana katika mazingira na mlele lakini nyumba huwa zinaonekana vizuri kama hivyo ta. Ukiona hivyo unaona ah bwana hapo snow imekaa nzuri. La yake huwe ndani unakunywa unakunywa zako chai kwa leo tunakunywa chai mimi sinyu kahawa. Kwa leo unakunywa kahawa wenyewe una enjoy kahawa zao kama kawaida kitu kama cha namna ile pale. Kwa hiyo hii neighborhood Uh, tukifika hapo mbele kidogo ule mtaa mbeleni mbeleni kidogo pale nyumba kadhaa jingi zile za kule zote ni mpya kwa hiyo sijatembelea kwa muda mrefu uh, kwa hiyo hiyo ni mitaa yote ambayo ni nyumba mpya mpya katika mazingira unayoyaona ya yeah. okay jamani kwa ndio hivyo mitaa tunayokuisha tunayoishi ndio hii kwa hiyo ukija inategemeana Ukienda majimbo ambayo karibu na Canada, yani the closer you go up north. Unapokuenda majimbo ambayo karibu na mpaka wa Canada ndio ya vizidi badili kuwa kali. Maana kwa Minnesota, Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, sijui mbele gani uko unavoenda sijui unavoenda huko uh, Vermont, unavoenda kule sijui Maine, unavokwenda hey. Yeah. Huko Massachusetts, Boston uko wapi? bado kuna mziki mkubwa huko tofauti na sisi. Kwa sisi hii ni sino kama ya tatu tu au ya nne tangu season ya tangu winter ianze. Kuna zingine kwa nyuma sio ni kama vile tu ni kitu cha kaja pala. Ni kitu cha kawaida. Sisi hii chose hey, mpaka watu mbaki shule hawaendi shule wana bwana kwepo from home. Lakini you see the difference. Okay. Okay, hiyo ndio tour ya lakalaka. Ya hapa tunapokuishi, tunapoishi.